For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. Hello and welcome to People's Dispatch. My name is Zoe and this is Around the World in 8 Minutes, where we bring you stories of struggle and resistance, of common people united in their rejection of this unjust system. For our first story, we take you to Colombia, where social movements and human rights organizations are denouncing the detention of three peasant leaders that took place between December 15th and 16th. Roberta Asa, Adel Sogallo, Teofilo Acuña were arrested by members of the National Police and the Attorney General's Office and have been accused of pertaining to an armed guerrilla group. Movements have denounced the charges and setups and allege that the arrests are part of the repressive strategy of the government of Ivan Duque to persecute and criminalize social dissent in the country. The three leaders, which hail from different regions in the country, are well recognized within Colombia and across the world for their work in defense of the land against multinational extractive projects of human rights and of the project to guarantee a dignified life for all in Colombia. They are part of the national peasant organization El Coordinador Nacional Agrario, as well as the platform of social movements, the People's Congress. They are also leaders and spokespersons for the Agrarian Peasant, Ethnic and Popular Summit, a platform of rural organizations and people's movements formed following the massive agrarian strike in Colombia in 2013. They have vowed to fight this political persecution and prove their innocence. The arrests occur in a moment of increased harassment and violence against organized communities in Colombia. According to a report released by Indepas on December 15th, 85 massacres have been carried out in 2020 alone, and over 1,090 social leaders have been assassinated since 2016. We now go to India, where despite a brutal cold wave, tens of thousands of farmers continue to be camped out on the borders of Delhi, demanding the withdrawal of three farm laws. The farmers feel these three laws will drive down the prices they get for their produce and will lead to greater corporate role in agriculture. The government has offered some concessions, but has refused to accept their central demand. Meanwhile, sections associated with India's ruling Bharatiya Janata Party have continued to spread rumors and misinformation about the protest, despite the widespread support it is getting across the country. The farmers, however, have refused to yield. They see it as not just a struggle for their livelihood, but also their democratic rights. We talked to a farmer's leader who explained more on this. The government has day one se is रुख अपनाया हुआ है कि पहले तो मोदी साहब और उसके कह रहे थे कि नहीं जी ये कानून बहुत अच्छे हैं फिर बोलने लगे ठीक है कानून में अगर कुछ बुराइयां हैं तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें हम कुछ एडिशन कर लेते हैं कुछ सब्सट्रैक्शंस कर लेते हैं तो संशोधन कर लेते हैं तो आपको ये बताऊं कि जिस दिन हम अमित शाह से मिलने गए थे उसी दिन उन्होंने खुद माना कि हाँ यार हमारे हम उस समय डिस्कशन नहीं कर सके तो ये तो एक अगर उस समय गलती होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम डिस्कशन ना करें जिद्दी गवर्नमेंट है एक तरह का जिद्दी लोग हैं जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं इतनी बड़ी बात नहीं है ये गवर्नमेंट के लिए लेकिन उनको लगता है कि अगर शायद हम मान जाए किसानों की बात शायद गवर्नमेंट का जो प्रेस्टिज है मोदी जी का जो प्रेस्टिज है गवर्नमेंट का जो प्रेस्टिज है वो शायद स्टेक पर लग जाए आगे का रास्ता देखिए हमारे लिए तो ये है कि अगर हम यहाँ बैठे हैं तो दिल्ली का इर्द गिर्द जो मोर्चा है इसको और सुदृढ़ करना है री करना है और लोगों को बुलाना है इसको ज़्यादा डिसिप्लिन करना है इसको रेगुलराइज करना है सिस्टेमेटिक करना है और इसके साथ साथ देश के लोगों को कॉल भी देते रहना है कि पूरे देश के लोग जो हैं किसान लोग जो हैं लोग जो जो किसान और जनता जो है वो इस इशू को लेकर या किसानों के इशू को लेकर देश का मुद्दा बनाते स्टूडेंट्स यूथ एम्प्लॉज वो सब सोचे कि एग्रीकल्चर मुद्दा है या पूरे देश का मुद्दा है इसका क्राइसिस हमारा क्राइसिस है इसको क्राइसिस को रिजॉल्व करना ये हमारा मसला है तो पूरे देश के लोग जो हैं इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए आए मैदान में आए और मैदान में आके एक एकजुटता यूनिटी बने पूरे देश के लोगों किसी भी भाषा का लोग हैं वो कोई धर्म है कोई जात है लेकिन वो आए और एक साथ मिलके इसको पूरे देश में एक इस तरह का मूवमेंट बने जो आप बोल ही रहे हो कि मैं भी सोच रहा हूँ कि देश में पहली बार 47 के बाद एक बड़ा कोई इस तरह का आंदोलन हुआ है और इसको और क्वालिटेटिवली अच्छा बड़ा आंदोलन बनाने के लिए मैं फिर कहना चाहता हूँ कि 
वो आंदोलन जो देश के पॉलिटिकल नैरेटिव में इंटरवेंशन करे वो आंदोलन में इसको बदलना Next we head to Bolivia which after a year of struggle on the streets and highways against the coup and dictatorship led by the Bolivian far right and supported by the United States and the Organization of American States they successfully held elections on October 18th where in the movement towards socialism won in a landslide victory Since then movements and elected leaders in Bolivia have been working to recover what was lost under the year of dictatorship economically socially and politically as well as taking forward the fight for justice We spoke to Andronico Rodriguez, a trade union leader from the Tropic of Cochabamba and now president of Bolivia's Senate, about these challenges and the tasks ahead. Sí, sí, empezaron nuevos tiempos de paz, de unidad, de democracia. Estamos eh, organizando, reinstalándonos de manera muy responsable en la Cámara de Senadores. Tenemos una gran responsabilidad de llevar adelante eh, la reconciliación, pero con mucha bueno con mucha responsabilidad y por supuesto lo que se pide es que se materialice justicia para nuestros hermanos y hermanas que han sido víctimas de este hecho tan criminal en Bolivia pero más allá de todo esto estamos en la obligación de reactivar la economía la estabilidad social política económica Bolivia ha sido paralizado por más de prácticamente casi un año y bueno es una gran responsabilidad de la Cámara de Senadores para llevar en ese sentido al ejecutivo de llevar adelante eh, reconciliación con justicia y por supuesto reactivación económica, generación de empleos y lograr nuevamente la estabilidad social, política y económica. See you next week for another episode of Around the World in 8 Minutes and don't forget to check out our website at peoplesdispatch.org. Bien cantar que vamos